Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la méthode SPIN. Alors la méthode SPIN, elle a été développée par un monsieur qui s'appelle Neil Rackman, qui est un, un, un grand universitaire américain, qui a également été chercheur. Il a créé un institut et euh, il y a consacré une grosse partie de sa vie pour étudier les meilleurs vendeurs du monde. Il s'est euh, demandé qu'est-ce qui faisait que certains vendeurs avaient d'excellents résultats et étaient capables de vendre pour des millions de dollars de produits et d'autres qui avaient pourtant la même formation, le même niveau d'expérience, etc., etc., étaient simplement des vendeurs mid-gamme, voire bas de gamme. Et pour ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré des millions et des millions d'appels téléphoniques, de prospection et également de vente, et il les a analysés avec ses équipes. Et il a été capable d'en sortir une méthode euh, la méthode utilisée par les meilleurs vendeurs du monde qu'il a appelée la méthode SPIN et c'est celle que je vais vous présenter dans les prochains slides de cette présentation. Donc on verra comment vous allez pouvoir devenir maître dans l'art de vendre. Et quand je dis maître dans l'art de vendre, ça marche pour absolument tout. J'utilise la méthode SPIN pour euh, vendre de la musique, pour vendre des dates, ça marche extrêmement bien en booking. J'utilise la méthode SPIN pour vendre des formations, pour vendre des instrus, pour euh, louer des biens immobiliers que je possède. J'utilise même la méthode SPIN pour, euh, pour arriver à convaincre mon épouse de certaines choses, par exemple. Donc, c'est vraiment ultra, ultra, ultra puissant. On parle même, euh, certains détracteurs de, de Neil Rackman ont même parlé euh, d'outils de manipulation. Et je pense qu'on en est vraiment assez proche parce que c'est ultra puissant les résultats que vous allez pouvoir obtenir avec la méthode SPIN. Donc le premier point, c'est l'appel de vente. L'appel de vente, c'est quoi Eh bien, c'est la phase pendant laquelle vous allez pouvoir être au téléphone avec un prospect et vous allez chercher à le convaincre de vous acheter votre produit. Ça peut être d'acheter une date, c'est ce que j'ai le, le plus souvent euh, eu moi en cas de figure quand euh, euh, j'opérais vraiment à fond dans l'industrie. C'est souvent très 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 souvent sur le booking que je passais des coups de téléphone mais ça peut être également sur la vente d'instru par exemple euh, un, un, des, un des meilleurs schémas qu'un beatmaker puisse utiliser ça peut être de mettre en place un funnel d'automatiser une bonne partie de son marketing puis quand il arrive à atteindre un prospect extrêmement intéressé extrêmement bien qualifié bah, ça peut être génial de lui proposer un appel téléphonique pour <coughs> identifier un peu plus son projet pour être capable de répondre un peu plus à ses besoins etc etc et donc, l'appel de vente, il doit avoir un objectif défini, très clair. Et quand je parle d'appel de vente, je parle également d'appel de prospection. Vous devez, avant même de décrocher le téléphone et d'appeler un prospect, avoir une idée de l'issue de cet appel. Ça peut soit aboutir sur une vente, dans le meilleur des cas, soit aboutir sur ce qu'on va appeler une suite. On donne suite, ça peut être, ben voilà... Je vous appelle pour vous proposer un artiste à la vente, etc. etc. Et puis, la personne en face dit « Ok, ça peut m'intéresser. Euh, je préfère simplement qu'on en parle également avec mon directeur artistique ou avec mon DJ résident. Euh, il n'est pas là aujourd'hui. Je vous propose qu'on se rappelle vendredi, par exemple. » Ça, c'est une suite. Une suite plutôt favorable à ce stade de l'appel de vente. Ça peut également aboutir sur un refus. Une personne qui vous dit « Non, ça ne m'intéresse pas. Euh, en gros, arrêtez de me saouler avec ce que vous avez à me vendre. » Ça ne m'intéresse pas, j'ai dit non. Ça, c'est un refus. Et ensuite, vous avez l'esquive. Vous savez, ce genre de personne qui vous dit euh, « Oui, oui, pourquoi pas Écoutez, je vous propose de me rappeler dans trois mois et puis on en reparlera à ce moment-là, etc. etc. » Ce qu'il y a de, de différent avec une suite, c'est que l'esquive n'a rien de précis. Une suite, c'est « Ok, on s'appelle euh, dans un mois, le 22 juin, à 14h30 précisément, lundi, et on va parler de ça. Et je me permettrai de vous envoyer un email de relance 15 jours avant, un email une semaine avant, puis un petit SMS la veille. » Ça, c'est une suite. Une esquive, c'est « Ouais, ouais, on se rappelle, on se tient au courant, t'inquiète pas, on verra ça, machin. » Donc ça, c'est très important de bien le noter parce que dès lors que vous avez pris conscience que chaque appel aboutit sur un objectif défini, qui va être idéalement une vente ou une suite, mais qui peut être un refus ou une esquive, vous ne perdez plus votre temps à faire des appels de prospection. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'appeler et de se dire « bon, bah encore un mec qui n'est pas intéressé ». Non, si tu as cherché à faire une vente et que ce n'est pas passé, cherche à obtenir une suite. Si tu as obtenu une suite et que ce n'est pas passé, laisse couler, mais essaye d'avoir un refus qui ne soit pas trop catégorique. 
ça peut te dire très bien, j'entends bien vos arguments, vous n'êtes pas OK actuellement parce que, je ne sais pas, moi, votre établissement va mal ou machin, etc. Euh, avec votre autorisation, si vous me le permettez, euh, j'aimerais vous envoyer par exemple un ou deux emails ou une ou deux vidéos live ou machin, etc. Et puis à ce moment-là, on reste en contact. Et si vous me le permettez, je vous rappellerai peut-être d'ici la fin de l'année, ne serait-ce que pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, pour prendre des nouvelles, etc., etc. Ça reste un refus, mais c'est un refus qui s'est fait en douceur. On appelle ça quatre niveaux. Les meilleurs vendeurs du monde, selon Neil Rackman, passent le plus de temps dans le niveau 2, celui qui consiste à poser des questions. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les préliminaires. Ça consiste tout simplement à se présenter et à établir un premier contact. Le niveau 2, c'est celui dans lequel vous allez entrer en phase d'investigation. Il s'agira à ce moment-là de poser des questions pertinentes qui vont vous amener à la découverte d'un problème qu'a votre prospect et que vous pouvez solutionner avec un de vos produits ou services. Donc l'idée, je vais fermer ça. L'idée de poser des questions, elle est juste essentielle et vous verrez un petit peu plus loin dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est la zone dans laquelle les meilleurs vendeurs passent le plus de temps. En 3, on va démontrer l'efficacité. Et évidemment, on ne le fait que si la phase 2 s'est bien passée. Et en 4, on cherche à obtenir un engagement. Encore une fois, vous verrez un petit peu plus loin comment ça fonctionne. Mais pour vous donner un exemple, euh, quand je vais appeler par exemple pour vendre une, une, un artiste à un festival, je vais d'abord passer par une phase de préliminaire où je vais me présenter, je vais poser une ou deux questions euh, ouvertes, assez générales, qui me permettent d'établir un contact amical avec le prospect. Et ensuite, je vais lui poser des questions. Et pas des questions euh, à l'arrache, au hasard, pas « est-ce qu'il fait beau chez toi » ou machin. Non, je vais lui poser des questions qui vont m'amener à découvrir où il en est dans son process Est-ce qu'il a des problèmes Est-ce qu'il a des gens qui risquent d'annuler à la dernière minute Est-ce que son budget est limité euh, Est-ce qu'il a du mal à, à, à vendre ses préventes, par exemple etc., etc. Je vais vraiment, vraiment chercher à aller identifier un problème clé qui va me permettre à moi de me positionner comme son sauveur. Et ça, bien sûr, un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai de quelle manière préparer un appel. Une fois que j'ai identifié ce problème et que j'ai mis en lumière que l'artiste que je propose peut répondre à ce problème, je vous donne un exemple. Un problème, ça peut être de dire, ben voilà, on a personne, par exemple, euh, sur la scène 3, qui est une scène un peu moins importante, parce que euh, les, les mecs qui ont gagné un tremplin talent, ils ont leur petite scène à eux. Les têtes d'affiche, elles ne veulent pas aller sur des petites scènes. Et les artistes intermédiaires, ils ne veulent pas se déplacer juste pour 10 minutes de chanson sur, en plus, une petite scène. « Ok, problème, j'ai personne à mettre là. Ben moi, je vais te proposer quelqu'un. Nous, on est d'accord pour faire que 10 minutes, que deux chansons. On est d'accord pour se déplacer que pour ça. Pas de souci. Euh, et en plus, je vais te démontrer en quoi ça va être redoutablement efficace pour toi. » Donc là, j'entre en phase 3. Je vais expliquer que, par exemple, dans la région, l'artiste est euh, number one. Je vais expliquer que sur les quatre derniers festivals qu'on a fait, euh, ça s'est hyper, hyper, hyper bien passé et que j'ai de la recommandation derrière vers lequel il peut se tourner pour avoir une confirmation de ce que je lui dis, etc. etc. Et une fois que j'ai terminé cette phase-là, je ne vais pas m'arrêter là en attendant de savoir s'il achète ou s'il n'achète pas. Je vais chercher à obtenir un engagement. C'est de, En gros, je vais le pousser un petit peu. Est-ce que vous voulez qu'on pose une option sur une date Ça, en gros, c'est une vente. Euh, Est-ce que vous voulez euh, que je vous envoie un email pour récupérer vos informations, pour préparer le contrat C'est pareil, c'est une vente. Indirectement, c'est une vente. Et puis, si je sens que c'est un peu tendu, je vais lui proposer autre chose, notamment une suite. Ça peut être de lui dire, écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer un email avec un récap de ce que je vous ai dit, avec des preuves de ce que j'avance. Et puis, je vous propose de vous rappeler demain ou après-demain selon vos disponibilités pour qu'on puisse en discuter. Et là, si j'obtiens effectivement ce deuxième rendez-vous, c'est un appel qui s'est très bien passé. La méthode SPIN maintenant, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle d'appels, de, euh, de prospection, de phases, etc. La méthode SPIN elle tient en quatre étapes. Tout le secret réside dans le fait de poser des questions en suivant scrupuleusement ces quatre étapes. Je reviens juste ici. Vous voyez qu'on avait les quatre niveaux d'un appel de prospection. Les préliminaires se passent à peu près toujours de la même manière. C'est une introduction et c'est assez court. Démontrer l'efficacité de ce qu'on propose, c'est en général assez facile quand on a quelqu'un qui est convaincu ici. Et obtenir un engagement, c'est pareil. Quand les deux premières phases ici se sont bien passées, ça vient un petit peu tout seul. Donc la phase 2, c'est vraiment le, la zone la plus importante. C'est vraiment là que l'essentiel se passe. Et dans la phase 2, les quatre étapes, ça va être de poser des questions de situation, donc pour savoir un petit peu où en est notre prospect. Donc les questions de situation, elles ont pour rôle de vous donner 
essentiellement de l'information sur la personne que vous avez en face de vous. Les questions de problèmes, on va chercher à identifier des problèmes que le décideur qu'on a en contact rencontre. Ensuite, on va lui poser des questions d'implication. On va essayer de lui faire ressentir ce qu'impliquerait à moyen long terme euh, les conséquences de ces problèmes s'il ne les résout pas rapidement. Et les, et les questions need payoff, c'est des questions de, de, de récompense entre guillemets. C'est on va essayer de lui faire ressentir euh, ce qui se passerait s'il était capable de résoudre ces problèmes. Donc je répète, on commence par des questions de situation. Ensuite, on va lui poser des questions qui vont mettre en lumière un ou plusieurs problèmes. On va, suite à l'identification d'un problème, lui poser des questions euh, d'implication pour lui faire ressentir l'implication qu'auraient ces problèmes si jamais il ne les résout pas rapidement. Et en dernier, on essaye de lui faire ressentir, enfin pas on essaye, on lui fait ressentir euh, l'impact que ça aurait de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible. Si c'est bon pour tout le monde, on va rentrer dans le détail. Les questions de situation, ça c'est vraiment la phase assez simple. On s'intéresse à l'autre en lui posant des questions qui vont nous permettre de recueillir un max d'informations. Ça peut être notamment quand on cherche à vendre des dates, qui sont les autres artistes qu'il a déjà programmés, quel budget il peut dépenser euh, mensuellement ou annuellement dans la programmation d'artistes. Est-ce qu'il prend les décisions seul ou avec son, euh, je sais pas moi, son directeur artistique, son DJ résident euh, ou autre, etc., etc. Vous voyez, ces questions-là vont vous aider à orienter le débat dans le bon sens d'une part, à savoir qui vous, avez en, qui vous avez en face de vous, et puis surtout à préparer une suite si jamais l'entretien, l'appel euh, vous amène vers une suite. Vous avez ensuite les questions de problème. Elles vont mettre l'accent sur l'insatisfaction du prospect avec pour but de mettre en lumière les problèmes que vous allez pouvoir l'aider à résoudre. Et là, j'en vois déjà beaucoup se dire « Oui, mais quel, quel genre de problème est-ce que je pourrais euh, aider mon prospect à résoudre ?» Eh bien, toutes sortes de problèmes. On verra un petit peu plus tard dans cette vidéo de quelle manière identifier les problèmes et de quelle manière se préparer à l'avance pour être fluide lors de son appel. Mais ça peut être toutes sortes de problèmes. Un problème, par exemple, que j'ai vécu, c'est un orga qui un matin m'a dit « Oui, euh, en gros, on n'a pas fait assez de pré-vente par rapport à la jauge. Il nous faudrait un artiste local qui... Euh, » qui draine un max de monde pour euh, sauver un petit peu notre live. Ça, c'est un problème. Et moi, je peux t'aider à résoudre ce problème parce que j'ai précisément l'artiste local qu'il te faut pour te drainer un maximum de monde et pour doubler ta jauge. Euh, un autre problème, ça peut être, euh, bah voilà, euh, euh, j'en ai marre, on ne propose que des artistes francophones alors que j'aimerais bien un artiste anglophone, par exemple. Ok, je peux t'aider à résoudre ce problème aussi, etc., etc. En 3, on va avoir donc ces fameuses questions d'implication. Ça, c'est pour pousser votre prospect à réfléchir aux conséquences qu'auraient ces problèmes s'il ne les résout pas très rapidement. Par exemple, quand vous avez quelqu'un euh, qui, qui vous dit « Oui, euh, bon bah, c'est vrai qu'on n'a pas fait assez de ventes par rapport à l'artiste qu'on a déplacé, etc. Euh, on, on, on aurait peut-être besoin d'un artiste local, machin, etc. Bah, » Le premier rebond que je fais, c'est « Ouais, et si tu n'arrives pas à trouver ?» Si tu n'arrives pas à trouver dans quelle merde tu vas être. Puis là, le, le gars commence à réfléchir. Il dit, ah oui, putain, bah, ouais, non, mais là, on est dans la merde parce que l'artiste, on a payé une fortune. À la salle, on a payé une fortune, machin. On va peut-être devoir annuler le concert pour sauver les meubles. Euh, ou alors, littéralement, on va perdre notre chemise là-dessus, etc., etc. Vous voyez un petit peu l'idée Ça, c'est une question d'implication. Il va réfléchir, ressentir l'état émotionnel dans lequel il serait si jamais euh, ce problème n'était pas solutionné. Et pile derrière, on va lui permettre de réaliser par lui-même les avantages qu'il aurait à résoudre ses problèmes. C'est qu'une fois qu'il a badé, on passe derrière en lui disant « Ok, maintenant si je suis capable de t'amener l'artiste local number one du moment qui va te ramener peut-être 1000 personnes d'un coup, là, 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 maintenant, tout de suite, dès que tu vas l'annoncer. Est-ce que ça ne résoudrait pas tes problèmes Dans quel état tu te sentirais puis là, immédiatement, il va répondre « Ah bah putain, si tu me fais ça, non, franchement, euh, c'est chapeau, euh, euh, merci, bah, on serait bien parce que du coup, on rentrerait dans nos frais, machin, etc. » Même par rapport à mes partenaires, tu vois, euh, au lieu de perdre la face, bah, ça irait beaucoup mieux, etc. etc. Ben voilà, tu as trouvé la réponse à ton problème. Et en fait, une fois que vous avez fait passer un prospect par ces phases-là, il est passé par la phase, je reviens dessus, il est passé par la phase où on se présente, Hop, juste ici. Alors, je vais prendre le schéma, voilà. Il est passé par la, la petite phase où on se présente sympathiquement. Ensuite, il a mis en lumière un problème. Ce problème-là, 
on l'a fait bader en lui disant « tu vas être dans la merde si tu le résous pas ». Je parle un peu crûment, mais l'idée est là. Une fois qu'il a bien badé, il dit « maintenant, regarde, la solution, elle est très facile, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporterait si tu la saisissais aujourd'hui ?» bah, Bonheur absolu. Et en fait, le fait de faire passer un être humain par ses phases émotionnelles de bad, de spin au super kiff, dans un laps de temps très court, ça active une zone de son cerveau qui va le mettre en excellente condition pour acheter. Problème très important également à résoudre, c'est la question du besoin. Quand je parle ici d'identifier un problème, l'idée du problème, c'est surtout d'être capable d'identifier un besoin. De quoi est-ce qu'il a besoin pour résoudre son problème Eh bien, le besoin, c'est toute déclaration qui a été faite par le prospect que vous avez en ligne, qui exprime un désir ou une préoccupation et qui peut être satisfaite par vous. Donc ça peut être par exemple, euh, je ne sais pas, je vous donne un exemple basique, euh, j'ai faim. J'ai faim, c'est un besoin. J'ai faim, c'est un besoin. Donc quand je suis, je ne sais pas moi, dans une bagnole en covoiturage et que j'ai un type super sympa qui veut satisfaire mes besoins, s'il m'entend dire j'ai faim, il est capable dans les 5 minutes de te dire « bah Tiens, je viens de voir qu'il y avait un McDo ici. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête ?» Et là, il répond à mon besoin. Vous voyez un petit peu l'idée Et ensuite, on va identifier deux types de besoins. Le besoin implicite et le besoin explicite. Le besoin implicite, ça exprime une insatisfaction. J'ai faim. Je suis insatisfait de ma situation parce que j'ai besoin de manger. Le besoin explicite, c'est j'ai envie d'un McDo. Vous voyez un petit peu l'idée Alors, la, la nuance est peut-être un peu compliquée à cerner au départ. Et pourtant... Elle est essentielle parce qu'on ne réagit pas de la même manière face à un besoin implicite et face à un besoin explicite. Parce que pour reprendre l'exemple de la méthode SPIN, si j'avais été en voiture avec mon fameux covoitureur et que je lui avais dit « j'ai faim », pour bien me vendre son burger, ce qu'il aurait pu faire, c'est me dire « ok, si tu as faim, euh, je, vais, je vais faire mon max pour te trouver à manger, mais euh, tu, tu as besoin de manger là maintenant tout de suite ou... ?» Ou tu risques de faire un malaise Enfin, explique-moi, c'est comment bah Là, je bade. Bah ouais, putain, ouais, là, si je mange pas, je vais me sentir mal, je vais gerber parce qu'on est en voiture, ça va pas le faire. Puis je vais commencer à devenir irritable parce que quand j'ai faim, je suis irritable, etc. etc. Là, vous voyez, il vient de me faire vivre l'implication, les conséquences de mon problème s'il n'est pas résolu rapidement. Puis s'il voulait vraiment, vraiment, mais vraiment me vendre son burger, il irait sur des « need pay off questions » où il irait à me dire « ok, euh, euh, bon bah euh, très bien et si euh, là 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 dans les deux minutes je te sors un McDo il se passe quoi ah bah là putain tu me sors un McDo mais je suis en kiff euh, mortel en plus j'ai envie de frites euh, génial patati patata bah là il vient de faire naître un besoin explicite chez moi vous voyez sans même m'en rendre compte il vient de me vendre un McDo il aurait pu me dire et si je te sors des crevettes il m'aurait vendu des crevettes je ne sais pas si vous cernez un petit peu le, le, le schéma, mais le fait de passer d'un besoin implicite exprimé un petit peu à la va-vite par votre prospect en l'amenant sur des questions d'implication puis sur des questions ni de payoff, bah vous allez pouvoir vous-même driver un besoin explicite vers votre prospect. C'est-à-dire qu'avant même de s'en rendre compte, il soutiendra le fait qu'il a besoin de ce que vous proposez alors qu'il ne savait même pas que vous alliez lui proposer. Et c'est ça qui est juste dingue dans cette méthode. On continue d'avancer, vous verrez que vous allez beaucoup mieux comprendre la chose, surtout avec les exemples qu'on va faire à la fin. De quelle manière est-ce qu'on développe un besoin Ce n'est pas compliqué. Je suis sûr que vous l'avez tous vécu également. Euh, on commence par ce truc qui est presque parfait. Voilà, je viens d'acheter un iPhone, par exemple. Euh, je le prends à la main et je me dis, putain, c'est génial, ce truc est... Est presque parfait. C'est dommage parce que moi j'ai des petites mains donc j'ai un peu de mal à bien le tenir, je vais faire des trucs en même temps. Mais c'est presque parfait. Et puis euh, un mois plus tard, il y a un truc qui va pas, l'écran il scintille euh, ou alors euh, le truc il sonne tout le temps ou non il est vraiment vraiment trop gros, il tient nulle part, euh, machin, etc. Et puis ensuite j'ai un vrai problème avec ce truc. Il y a un truc qui va pas quoi. Non, je suis pas bien avec quoi. J'ai une réelle insatisfaction. Et enfin, c'est « c'est plus possible, il faut que je change ». Vous voyez un petit peu l'idée C'est comme ça qu'on crée un besoin chez un client. C'est pour ça que parfois, une relation de vente peut, peut mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois euh, à ce que la vente se fasse. 
J'ai eu le cas, par exemple, avec un organisateur de tournée, enfin, organisateur de, de, de spectacle, pardon, qui euh, travaille avec une trentaine de, de mairies et qui est capable, en fait, de caler un artiste dans euh, 20 villes euh, en un claquement de doigts. J'ai essayé de lui vendre un de mes artistes, enfin, même un plateau, un plateau avec trois artistes. C'était très compliqué au départ parce qu'il avait l'habitude de travailler avec d'autres producteurs qui ne voulaient pas en changer, euh, qu'il était fidèle, etc. etc. Donc j'ai bien compris que cette valeur de, de loyauté elle était importante pour lui, donc je n'ai pas cherché à forcer la vente. Je suis resté en contact avec lui. D'ailleurs, je déteste forcer la vente. Donc je suis resté en contact avec lui, je lui ai dit « Ok, bah, si tu me permets, je te rappellerai de temps en temps, voilà, j'aime bien discuter avec toi, euh, ça, me, ça me donne le smile, donc si tu me permets, voilà, je t'appellerai de temps en temps, histoire de prendre des news » on reste en contact, si je passe dans la région, bah, ça me fera plaisir de t'inviter à déjeuner, euh, etc., etc. Un mois plus tard, effectivement, donc, il était basé à Mulhouse, j'ai été à Mulhouse, je l'ai rencontré, on a déjeuné ensemble, ça s'est super bien passé. À aucun moment, j'ai parlé de vente, d'accord Je lui posais uniquement des questions sur euh, les relations qu'il entretenait avec les différents labels ou, ou autres tourneurs avec lesquels il travaillait. Et puis, à un moment donné dans la conversation, j'ai fait semblant de ne pas retenir il me parle d'une agence avec laquelle il travaille, qui lui fournit à peu près 20 à 25 de, de, de son chiffre d'affaires, euh, avec laquelle ça se passe assez mal parce qu'il euh, y a tout le temps un truc qui ne va pas. Tu sais, ils sont tout le temps en retard. Euh, voilà, euh, il me cale des VHR en surplus qui n'étaient pas prévus. Donc les VHR, c'est les, les euh, véhicules hôtel-restaurant, donc les frais de déplacement de nourriture et, euh, et d'hébergement des, des artistes ou des musiciens. Euh, voilà, et, puis, euh, et en gros, euh, bon, ça, ça le faisait littéralement chier. Donc, de ce truc qui est presque parfait, qui me vendait au téléphone, un mois plus tard à table, il me dit ouais, « il y a un truc qui ne va pas quand même ». Donc, moi, j'ai fait semblant de ne pas retenir. Et puis, deux semaines plus tard, je le rappelle. Donc, je savais qu'il avait un événement trois jours avant avec cette fameuse agence. Donc, je l'appelle, incognito, comment tu vas, machin, etc. « Tiens, d'ailleurs, la date que tu avais programmée, machin, ça va, ça s'est bien passé, il y a eu du monde ». Donc, je n'ai absolument pas orienté le truc sur la relation avec l'autre, mais juste « est-ce qu'il y a eu du monde Est-ce que tu as bien gagné ta vie Est-ce que ça a été ?» Puis là, immédiatement, il me dit « Ouais, ouais, non, non, il y a eu du monde, c'était super, euh, machin, etc. » Il me l'a dit avec le sourire, mais j'ai essayé un truc quand même. J'ai dit « Putain, c'est bizarre, mais ça sonne faux dans ta bouche. Ça s'est bien passé, t'es sûr Tout a bien été Est-ce que tout s'est vraiment très bien passé ?» Puis là, il a rebondi immédiatement. Il me dit « Non, mais putain, l'agence là dont je te parlais, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, patati, patata. » Très bien. Là, on en était à la phase 3. J'ai un vrai problème avec eux. Et bien, c'était très facile pour moi de le pousser à vouloir en changer. Parce que, avant même d'attendre qu'il ait ce besoin-là, euh, j'ai identifié son besoin implicite qui était « j'en ai marre de travailler avec des gens qui ne respectent pas ce qu'ils disent ». Donc, mon besoin, c'est d'avoir quelqu'un en face de moi qui respecte les contrats, qui respecte sa parole et qui ne me prend pas pour une vache à lait, littéralement. Donc, à partir de là, j'ai commencé à lui poser des questions d'implication. Je lui dis mais attends, il va se passer quoi si tu continues comme ça Parce que là, ils t'ont fait passer quoi à 3 VHR en plus Il y a eu ci, il y a eu ça. Euh, si tu dis rien, dans un mois, ça va être pire. Ça va être ça, ça va être ça. Et puis là, il me confirme. Bah ouais, effectivement, en plus, on a un gros événement dans 6 mois avec telle mairie, machin. Putain, s'ils me font ça, là, je suis dans la merde parce que je suis déjà ric etc. etc. Euh, donc, les questions d'application l'ont amené à bader, vraiment. Vraiment, j'ai senti dans son ton de voix au bout de 10 minutes qu'il était assez mal à y penser. Il savait en fait que ça pouvait se produire. Et j'ai même envie de dire, il sentait que ça allait se produire s'il n'agissait pas. Donc là, immédiatement derrière, je lui dis, maintenant, si tu pouvais avoir le même volume d'artistes le même niveau de visibilité, les mêmes prix, pourquoi pas, mais que tu avais quelqu'un de l'autre côté qui soit ultra réactif, qui soit respectueux de ton travail et qui partage les mêmes valeurs que toi. Qu'est-ce qui se passerait Puis là, immédiatement, « Ah bah putain, mais ce serait génial, on pourrait même limite travailler en aveugle, quoi. tu vois, j'aurais plus besoin de repasser derrière à chaque fois, etc. etc. » Là, il a dit quelque chose qui m'a extrêmement intéressé, c'est que je lui dis « Ah bon, en plus, il faut que tu repasses derrière pour les trucs. » Il me dit « Ouais, putain, ça me prend un temps fou. » Et là, je lui dis « Ok, rappelle-moi combien tu gagnes par an. » Il me donne un chiffre, je ne sais pas, je crois que c'est un truc comme 600 000 euros de chiffre d'affaires annuel, machin. Je lui fais un ratio à l'heure et je lui dis « Regarde, regarde ce que ça te coûte de travailler avec des gens qui t'as pas confiance et qui sont incompétents. » Il dit « Si ton coût horaire, c'est ça, et que tu passes 20 heures sur un projet où tu ne devrais pas être dessus, 
bah ça t'a bah peut-être coûté 2 ou 3 000 euros plus cher que ce que ça t'aurait dû coûter. Du coup, tu perds de l'argent, en fait, à travailler avec ces gens-là. Et là, immédiatement, il se met dans une phase. Ah ouais, putain, effectivement, nanani, nanana. Donc, je le remets dans la bonne phase. La phase, mais de payoff. Ok, et maintenant, imagine que tu es quelqu'un, tu n'as plus besoin de repasser. Imagine le gain de temps. Imagine ce que tu pourrais faire à côté, etc. etc. Ben, naturellement, il en est arrivé à l'état la, à, à la, à d'esprit de se dire, c'est plus possible. Là, il faut que je change. Et immédiatement, je me positionne. Écoute, moi, je ne veux pas te forcer la main. Je sais qu'on s'entend bien. On est pratiquement devenu pote. Euh, si tu ne veux pas faire de business avec moi, il n'y a pas de souci. Mais sache que c'est un rôle que je pourrais assumer. Je pourrais te proposer ça. On pourrait faire une phase d'essai sur un premier plateau, sur une première date. Si ça ne se passe pas bien, j'assume les pertes et on se quitte bons bon amis. Et si ça se passe bien, bah, c'est le début d'une belle relation. Et effectivement, ça a été le début d'une belle relation parce que derrière, il m'a calé une bonne dizaine d'artistes sur à chaque fois une quinzaine ou une vingtaine de communes. Vous voyez un petit peu l'idée L'idée de pouvoir développer le besoin de cette manière, ça peut se faire rapidement comme ça peut se faire dans le temps. Ça peut aussi ne jamais aboutir, mais c'est la meilleure méthode, c'est la meilleure structure de, de, de méthode de travail autour d'un prospect pour arriver à vos fins. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête du client Qu'est-ce qui se passe dans la tête du prospect Qu'est-ce qui se passe même dans la tête du fan Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de booking, parce que c'est ce qui me paraît euh, euh, le plus plus essentiel entre guillemets sur la partie vente, mais ça peut également se passer de cette manière dans la tête d un, d un, dans un deal label maison de disque avec un éditeur ou même avec un fan. On va rester sur la partie booking et puis je vous donnerai des exemples d'applications sur des rendez-vous label, sur des ventes de prod, sur euh, de la vente même de, de, de produits dérivés auprès de vos fans. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du client Une fois que vous avez mis en lumière son problème avec cette fameuse phase du P dans la méthode SPIN qui va mettre en lumière les problèmes, la question qui va se poser inconsciemment, c'est « Mon problème est-il assez gros pour justifier du prix ?» C'est pas plus compliqué que ça. J'ai un problème, ça c'est clair. J'ai une solution. Une fois que j'atteste que cette solution elle est bonne pour moi, ma question c'est « Est-ce que le prix ?» vaut le problème que j'ai Si la réponse est oui, il y a une vente. Donc dans la balance, qu'on symbolise, c'est d'un côté, vous faites la vente parce que le problème est beaucoup plus sérieux que le coût de la solution. D'un autre côté, la solution coûte trop cher par rapport à la taille du problème. Il n'y a pas de vente. Je vous donne immédiatement un exemple hors musique pour vous aider à mieux comprendre ça. Euh, j'ai une défaillance sur ma voiture. Rien de bien méchant, mais elle roule très bien. Je vais voir 3-4 garagistes, ils me disent tous que oui, mais elle peut faire encore plusieurs dizaines de milliers de kilomètres en l'état, même si je ne fais absolument rien. Puis je rencontre un garagiste qui me dit euh, « Moi, pour 8000 euros, je te répare ton problème. Ben, » je, je pèse. Je me dis « Attends, mon problème, il n'est pas si sérieux au point que je claque 8000 balles dans une réparation. Ma voiture vaut le double de prix. Donc Est-ce que mettre la moitié de la valeur de ma voiture pour régler un problème qui, au final, n'est pas très important, vaut le coup ?» La réponse est non. Le coût de la solution est beaucoup trop élevé. La balance va tomber de ce côté et le monsieur ne fera pas de vente avec moi. En revanche, si j'étais tombé sur quelqu'un qui m'avait dit « Écoute, euh, c'est vrai que tu peux rouler encore au moins 70 000 bornes, mais si tu le fais, tu vas arriver dans une situation où tu vas également user ça, ça et ça. Et là, si ça lâche dans euh, 70 000 bornes, par exemple, ce n'est pas des centaines d'euros que ça va te coûter. » C'est des milliers d'euros, voire la voiture en totalité, parce qu'elle sera bonne à jeter à la casse. Ah Là, le sérieux du problème commence à peser. Je me dis, ouais, il vaut peut-être mieux ne pas attendre. Et puis là, il ajoute, euh, surtout que si tu le fais maintenant, moi, je peux te faire ça pour, euh, je ne sais pas moi, 350 euros, par exemple. Ben là, le coût de la solution est inférieur au sérieux du problème actuel et à venir. Donc, j'ai tendance à me dire, ok, et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais inconsciemment, j'ai utilisé la méthode SPIN. J'ai mis en lumière un problème, j'ai mis en lumière une implication de ce problème. Ah oui, dans 70 000 bornes, si tu n'as pas résolu le problème, tu risques de perdre ta voiture ou de perdre ta chemise. Ah Alors que si tu le fais maintenant, pour seulement 350 euros, tu es tranquille maintenant et dans 80 000 bornes. Ah bah ouais 
Oui, carrément. Le sérieux du problème est assez important pour que la vente se fasse. Vous voyez un petit peu l'idée C'est exactement la même chose. Je vais vous donner un exemple. Euh, signature, euh, label maison de disque. Vous allez rencontrer une maison de disque et vous cherchez à signer votre projet. C'est vous qui les avez démarchés. C'est vous qui avez besoin d'obtenir une signature. Eux ne sont qu'à l'écoute parce que votre projet leur a semblé intéressant. D'accord Ce qui va se passer dans leur tête, c'est qu'ils vont se dire « Ok ». Est-ce qu'on a assez besoin de lui pour investir sur lui Autrement dit, s'il y a tout à faire, le prix ici est très élevé. Est-ce qu'on a vraiment, 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 vraiment besoin de cet artiste Si la réponse est non, ça va tomber de ce côté-là et il n'y aura pas de vente. C'est ce qui se passe la plupart du temps. La plupart du temps, un artiste débarque en maison de disque avec un gros projet, beaucoup de niveaux, de talent, de tout ce que vous voulez. Et puis, la maison 10 se dit, ok, alors, pour le développer, il va falloir qu'on cale séance photo, il va falloir qu'on fasse au moins trois clips, il va falloir qu'on investisse au moins euh, 30 000 euros en budget marketing, il va falloir qu'on mobilise une partie de nos équipes. Donc, s'ils bossent là-dessus, ils ne bossent pas sur autre chose. Donc, il y a un manque à gagner à compenser. Euh, bon, ça va nous coûter à peu près euh, 100 000 euros euh, pour, pour lancer ce, ce, ce projet-là en développement, y compris l'avance à régler, etc., machin. Donc la question c'est, est-ce que le projet est susceptible de nous rapporter au moins 100 000 euros la première année ou pas Si la réponse est oui, il y a une vente, parce que le sérieux de ce que vous amenez est beaucoup plus lourd que le coût que vous allez engendrer auprès du label. Là, je reviens en arrière. Et si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de vente. Vous voyez un petit peu l'idée Deuxième cas de figure, vous cherchez à vendre une instru. On a, on, on a des beatmakers dans la formation, donc je vais, je vais donner cette info-là. Mais quand vous cherchez à vendre une instru, c'est pareil. L'artiste de l'autre côté qui vous achète la prod va se dire euh, « Est-ce que j'en ai assez besoin pour justifier des 300, 500, 1000 ou 1500 euros que me coûte la prod ?» Si la réponse est oui, la vente se fait. Si la réponse est non, la vente se fait pas. C'est d'ailleurs la raison qui explique que euh, les artistes qui sont signés, qui ont des producteurs qui mettent la main à la poche, sont beaucoup plus enclins à acheter des prods beaucoup plus chers que les autres. Parce qu'effectivement, ils se disent « oui, j'en ai besoin, parce que pour moi, c'est un tube, et comme un tube, ça n'a pas de prix, je peux me permettre de payer X euros dans une prod. » Vous voyez un petit peu l'idée euh, Actuellement, par exemple, c'est mon cas. Je suis en train de faire une collaboration avec un gros artiste à l'international, euh, j'ai besoin d'une prod dans un style bien particulier. Bah, quand un gars me dit « oui, moi c'est 1500 euros, mais je suis le meilleur dans mon domaine bah, », oui, il n'y a pas de souci. Le, 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 le sérieux de mon problème est beaucoup plus lourd que le coût qu'il m'en demande parce que mon problème est beaucoup plus sérieux que juste avoir une bonne prod. C'est un, avoir une bonne prod. C'est deux, satisfaire l'équipe avec laquelle je travaille sur ce projet-là parce que sinon, eux vont s'arrêter aussi et le projet n'ira pas loin. Donc, si la prod leur retourne la tête, 1500 euros, c'est pas si cher payé que ça. Et troisième point, l'artiste. On va avoir un artiste d'un calibre international. Si on n'a pas une prod qui lui retourne la tête, on passe pour des guignols. Donc, ça vaut bien ce prix-là. Le sérieux de mon problème est assez lourd pour que la vente se fasse. Vous voyez un petit peu l'idée Et quand vous vous adressez à un fan à qui vous allez vendre, pourquoi pas, un package, euh, c'est exactement la, 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 même, la même chose qui se passe. C'est bon, On ne parle plus de problème, mais c'est est-ce que le, le, le plaisir que j'ai envie de me faire va suffisamment me satisfaire pour que j'accepte de euh, céder les euros durement gagnés par euh, mon travail euh, pour l'obtenir Et là, c'est la même chose. Si la valeur perçue de ce que vous proposez est plus grosse que la valeur perçue du coût de ce que vous en demandez, bah, vous allez vendre. C'est exactement ce qui se passe. Là, il n'y a pas longtemps, je voyais euh, Becky J, une artiste sud-américaine, qui euh, vendait euh, un package. Et dans son package, il y avait un album, il y avait une place de concert, il y avait un DVD de clip et une clé USB avec euh, 5 ou 6 exclus. Et elle vendait ça à presque 70 dollars. La valeur perçue, à mon sens, est beaucoup plus importante que... Euh, la somme qu'elle en demande. Pourquoi Parce qu'un concert pour aller voir Becky J. Non, c'était pas Becky J. C'était. Euh... Euh... Oh putain, j'ai plus le nom. Euh... Bon, c'est pas grave. Bon, on va dire Becky J. C'est pas très. Bon, on va dire Shakira. Ça aura plus de poids pour tout le monde. On va dire que Shakira vendait un package à 70 dollars. C'est carrément intéressant en valeur perçue. Pourquoi Parce que rien qu'une place de concert pour aller voir Shakira, 
c'est entre 50 et 70 dollars. Donc, vous ajoutez l'album qui vaut à peu près 20 dollars. Vous ajoutez les, le DVD qui vaut peut-être 20 dollars aussi. Vous ajoutez l'exclu qui vaut peut-être 10 dollars. Vous êtes à une valeur perçue d'au minimum 120 à 130 dollars pour seulement 70 dollars. Donc là, oui, ça, ça peut être justifiable, surtout pour un fan. Un fan qui se dit, de toute manière, j'ai prévu d'aller voir un concert cette année, va acheter ce pack. Vous voyez un petit peu l'idée Donc, c'est comme ça que ça se passe dans la tête du client. Ça se passe de la même manière dans votre tête quand vous allez acheter un truc. Et ça se passe de la même manière dans la tête de tout le monde parce qu'on a tous le même cerveau humain. Donc, le schéma SPIN, pour que vous puissiez l'exploiter et euh, l'utiliser, c'est d'abord des questions de situation qui vont établir un contexte pour vous permettre de poser des questions qui vont mettre en lumière des problèmes. Ça va amener votre prospect à révéler un besoin implicite, un ou plusieurs d'ailleurs. Ces besoins implicites vont être développés, creusés par des questions d'implication. Ces questions d'implication-là vont aider votre prospect à réaliser les conséquences de ses problèmes si jamais il ne les résout pas. Ce qui va vous amener à lui poser des questions need payoff qui vont permettre au prospect d'exprimer des besoins explicites. Ce qui va vous permettre de mettre en avant les bénéfices apportés par votre solution. Quand euh, je cherche à vendre, par exemple, euh, ben je vais rester sur le booking parce que j'ai plus d'exemples. J'ai fait énormément de ventes et de prospection en booking. D'ailleurs, j'ai dans, dans, dans la formation Booking Illimité que vous avez peut-être pu voir, euh, j'explique que j'ai généré plus de 1,2 million d'euros de chiffres euh, en booking. En réalité, c'est beaucoup plus. Parce qu'entre le moment où j'ai fait Booking Illimité et maintenant, on a pratiquement doublé. Donc, c'est plus de 2 millions. Je ferme ma petite parenthèse. Donc, les questions de situation, ça va être, par exemple, quand j'appelle un, 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 un festival, admettons, euh, ça va être euh, des, des voilà, simplement présentation, bonjour, donc je m'appelle un tel, etc. Machin. Euh, vous êtes bien un tel, est-ce que vous êtes bien le, le, le programmateur, machin, ok, top, ça fait combien de temps que vous faites ça, euh, bidule, voilà. En gros, c'est raconte-moi un petit peu ta vie, mais sans rester trop longtemps dans le, dans le détail, parce que si vous restez trop sur ces questions-là, le prospect s'endort et c'est très mauvais pour la vente. Donc c'est vraiment juste deux, trois questions histoire d'établir un contact. Une fois que le contact est établi et qu'on a posé les bases du contexte, je vais lui poser des questions de problème. Vous allez voir juste après de quelle manière travailler cet aspect-là. Et également la partie besoin. Donc, je vais lui poser une question, par exemple, qui va être, euh, je ne sais pas moi, euh, est-ce que vous avez prévu, par exemple, des euh, premières parties locales Voilà. Et puis, euh, il va m'en parler, il va me dire, ouais, on a, on, on a prévu, oui, de peut-être... Euh, un créneau de 30 minutes pour les premières parties locales. Euh, on va le faire sur les deux jours du festival, donc deux fois 30 minutes, une heure. Euh, bon, on, on a déjà quelques noms en tête. On a organisé un petit tremplin jeunes talents. Donc, on a déjà deux groupes qui ont été sélectionnés. Il nous en manque cinq ou six. Euh, voilà, on réfléchit encore à qui aller chercher parce qu'on n'a pas envie de refaire les mêmes que les années précédentes. Voilà, ça, c'est une réponse qu'on m'a souvent, souvent donnée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener vers euh, une autre interrogation. Je, je, je le ramène vers ce même problème, mais avec un angle d'attaque différent. C'est de lui dire, ah oui, vous, vous avez déjà fait beaucoup d'artistes locaux, du coup, mais euh, ça, ça, ça gênerait vraiment les gens que vous refassiez exactement les mêmes, même deux, trois ans plus tard. Puis là, souvent, ce qu'ils répondent, d'expérience encore une fois, c'est... Euh, le public, oui, déjà, il se lasse un petit peu parce que quand il a déjà vu quelqu'un, surtout les artistes locaux, ils peuvent les voir un peu partout. Il n'a pas forcément envie de le revoir sur une nouvelle édition. Et puis même pour nous, on aime bien changer, on aime bien aller vers des nouveaux artistes, des nouvelles têtes, etc. Machin. Immédiatement, je rebondis. Je fais, mais du coup, c'est quoi vos critères de sélection pour euh, euh, identifier des artistes locaux que vous allez pouvoir programmer Et là, il va commencer à me donner ses besoins. Ah ben nous, on veut des artistes, par exemple, qui ont déjà sorti un album, qui ont déjà euh, fait ci, fait ça, etc. Machin. Très bien. J'ai sa grille d'évaluation. À moi de lui proposer quelque chose qui lui convient. Donc, si j'ai quelque chose, immédiatement, ça va être un retour de réponse qui va être très bien. Euh, mais si tu ne trouves pas, 
si euh, là, 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 dans un mois, quand tu dois verrouiller ta prog, tu n'as pas trouvé justement les cinq artistes qui collent à tous tes critères Qu'est-ce qui va se passer À ton avis, les gens vont réagir comment face à, 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 à un festival qui prône des valeurs locales, qui ne met pas en avant d'artistes locaux, ou alors qui met en avant des artistes locaux qui sont déjà passés sur d'autres éditions Et là, il va commencer à me dire, ah bah, oui, non, forcément, ça ne va pas aller, parce que, euh, parce que si, parce que ça, parce qu'on va avoir des retours négatifs, parce que la presse risque de ne pas forcément bien accueillir cette nouvelle édition, euh, euh, etc., etc. Et là, je vais réagir immédiatement. Je vais dire maintenant, si, si je peux te fournir deux noms d'artistes locaux qui sont parmi les plus grosses forces montantes aujourd'hui, qui peuvent te cartonner ton festival parce qu'ils en ont déjà fait plusieurs dans l'année et parce que vraiment, vraiment, c'est des bêtes de scène et j'ai des vidéos preuves à la pluie. Si tu peux avoir ce genre d'artiste-là, là, très rapidement et à un prix complètement raisonnable par rapport au budget que tu m'as décrit tout à l'heure, dans quel état tu serais Est-ce que tu penses que la presse apprécierait Vous voyez, là, je reprends toutes les réponses qu'il m'a données juste avant. Est-ce que tu penses que, euh, voilà, que, que, que tes participants seraient OK, etc., etc. Immédiatement, il va se mettre dans une bonne vibe. Ah bah ouais, putain, bah, ce serait génial. C'est exactement ce que je cherche, entre guillemets. C'est exactement ce que je cherche. Il me faut un artiste local qui déchire, qui est en force montante, qu'on n'a pas encore fait, puis qui colle à tous ces trucs-là. Vous voyez que là, il vient de préciser, entre guillemets, son besoin explicite. Là, ici, c'est moi qui l'ai amené vers un besoin implicite qu'il pourrait avoir grâce à une question que j'ai posée. Ici, c'est lui qui me dit, il me faut ça. Ben, ça tombe bien, je l'ai. Tiens, je t'envoie un email, des vidéos, des trucs, des machins. Si tu veux, tu les regardes tout de suite, on en parle maintenant. Si, si tu as besoin d'un peu de temps, on se rappelle demain, etc. etc. Voyez un petit peu le schéma. Cette méthode-là, c'est la méthode utilisée par les meilleurs vendeurs du monde. Ça marche que vous vendiez un produit pas cher, que vous vendiez un produit très cher. Mais ça marche notamment quand vous vendez des choses assez chères. Pourquoi Parce que quand on vend des choses à pas cher, le degré de réflexion n'est pas le même. En fait, le cerveau humain, qui a pour fonction première d'assurer la survie de l'espèce, ne se met pas en alerte quand on lui propose d'acheter un truc à 30 balles. Je lui dis, bon, si tu veux, vas-y, fais-toi plaisir, let's go. On a le petit cervelet derrière qui dit, oui, vas-y, vas-y, ça va me faire kiffer, achète. Donc ça va assez vite. Mais dès lors que vous commencez à monter de gamme, la réflexion n'est plus du tout la même. Vous voyez, on ne réfléchit pas de la même manière quand on achète une voiture que quand on achète un paquet de BN. Ce n'est pas du tout le même mode de réflexion. Donc, il se peut que, sur des produits vraiment pas chers, vous puissiez vendre du tac au tac, sans passer par toutes les phases du schéma spin. Mais si vous passez en plus par le schéma spin, vous êtes certain de faire une très belle vente ici, probablement un upsell et probablement d'avoir un client fidélisé à vie. Voilà pour le schéma SPIN. Ensuite, euh, je vais vous montrer de quelle manière appliquer cette méthode-là en pratique. Parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, les appels de prospection de vente, ça se prépare. Et pour ça, il va falloir identifier rapidement des problèmes, imaginer les besoins implicites et également de euh, l'implication que ça pourrait avoir, juste ici. Et imaginez également euh, les, 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 la récompense, le reward que ça pourrait avoir si vous résolvez le problème. Et très souvent, ce qui fait défaut à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde sans exception, moi y compris, c'est qu'on ne prépare pas ces appels. Beaucoup de gens font de la prospection à l'arrache. Alors qu'en fait, un appel de prospection, ça se prépare, ça se travaille en amont. Vous voyez, moi, quand j'appelle un prospect pour du booking, par exemple, j'ai au moins 25 questions ici de problèmes. J'ai 25 problèmes identifiés avec plein de questions, plein d'angles d'attaque autour de ces problèmes-là. J'ai déjà toutes les options d'implication que ça pourrait avoir. Et puis, j'ai déjà tout ce que, tous les bienfaits qu'il pourrait en obtenir s'il résolvait ce problème. Vous voyez un petit peu l'idée J'ai déjà tout mon schéma qui est prêt en fait, qui est sous mes yeux. Et quand j'appelle, ben, je vais aller vers une question. Si je vois que ça ne mord pas, j'ai un autre problème identifié. Si je vois que ça ne mord pas, j'en ai un autre. Et peut-être qu'au quatrième ou au cinquième, ça va mordre. Et là, immédiatement, j'ai déjà tout le reste en fait qui est prêt. J'ai presque plus qu'à lire mon script. Et ça marche. Donc pour faire ça, le premier point, ça va être de poser sur papier 
tous les problèmes que peut avoir votre prospect et de rédiger une question pour chacun de ces problèmes. Donc, un exemple, ça peut être euh, « Mon problème, c'est de remplir ma salle. Ben, » Vous posez une question. Est-ce que, euh, est qu'actuellement, tu remplis bien euh, voilà, euh, le week-end Est-ce que tu as besoin de programmer un artiste pour que ta jauge soit pleine etc., etc. Notre problème, c'est euh, l'argent. Ben, voilà, J'ai plus trop de budget pour euh, machin. Mon problème, c'est de faire rentrer les ronds. Très bien. Euh, et là, vous cherchez d'autres questions, etc., etc. Pour chaque problème, vous devez également noter les conséquences désastreuses que ça peut avoir. Pour reprendre le premier exemple, euh, j'ai du mal à remplir ma jauge. Ok, donc vous avez des questions qui vont l'amener à vous dire j'ai du mal à remplir ma jauge. Et suite à ça, eh bien, vous allez devoir aller chercher euh, les fameuses, euh, les, le, le, la fameuse implication entre guillemets bad buzz que ça va pouvoir obtenir. C'est de lui dire ok, euh, mais si tu remplis pas ta salle, euh, est-ce que tu ne, ne penses pas que les concurrents vont t'écraser Est-ce que tu ne penses pas que les gens vont commencer à te trouver has been Est-ce que tu ne penses pas que à terme, tu vas devoir licencier du personnel et ton DJ qui faisait la réputation de ton établissement, là je parle de club par exemple, euh, eh bien va aller à la concurrence Vous voyez un petit peu, vous allez chercher vraiment toutes les conséquences désastreuses que ça pourrait avoir. Et là, il va commencer à se dire, merde, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Ah ouais, putain, ouais, effectivement, j'avais déjà pensé au fait que les gens vont me trouver has been. Ok, je me disais que si je programmais un gros artiste de temps en temps, je pourrais compenser ça. C'est vrai que j'avais déjà pensé à ça, mais par contre, au fait que mon number one se barre, ouais, effectivement, ouais, 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 ouais là, ça peut être dur. Et puis en trois, pour chaque conséquence désastreuse, vous notez une question qui va l'amener à s'interroger encore plus et à en parler. En gros, vous remuez le couteau dans la plaie. Par exemple, si effectivement il identifie le fait que euh, ça le ferait chier de perdre son DJ parce que c'est le number one dans la région, c'est lui dire ouais, mais imagine s'il se barre, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu penses que tu arriveras à retrouver un DJ bon et motivé qui accepterait de mixer dans une salle qui est aux trois quarts vide Est-ce que ça ne te coûterait pas deux fois plus cher aussi de faire ça Et puis imagine les pertes que tu aurais euh, sur euh, trois semaines le temps de trouver un bon gars. Imagine la réputation que tu auras si pendant un mois, tu n'as que des mecs qui ne font pas l'affaire et que ça te vide encore plus ta salle. Vous voyez un petit peu l'idée Vous créez un cheminement pour l'amener à bader complètement. Et un exemple en pratique, donc j'ai parlé de la salle vide. Quel est votre taux de remplissage habituel Donc il va donner en réponse, bah, par exemple, je ne sais pas moi, 25% de ma jauge ou quoi, ça ne va pas trop fort en ce moment, etc. Les conséquences, c'est que vous allez moins faire de chiffres, vous allez perdre de l'argent, perdre de la crédibilité, perdre des parts de marché, perdre du personnel. Bon, voilà, c'est ce que je viens de vous décrire un petit peu à l'instant. Et puis, derrière, vous allez également réfléchir aux questions d'implication. Voyons, on reprend ce problème de salle vide. On a des questions qui ont été créées pour l'amener à nous parler de ce problème de salle vide. Et les fameuses questions d'implication, donc c'est celles dont je vous parlais juste avant, nous pouvons en créer plein. Vous n'avez pas peur qu'à terme, votre chiffre d'affaires en pâtisse, entre les cachets des artistes, les VHR, la promo, si votre taux de remplissage n'augmente pas rapidement, ça peut devenir invivable. Vous n'avez pas peur qu'à force de programmer des artistes dans une salle vide, plus aucun artiste n'accepte de venir jouer chez vous Est-ce que vous n'avez pas peur que votre personnel aille à la concurrence Donc ça, c'est ce dont on a parlé juste avant. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que la concurrence risque de jouer sur le fait que même en programmant un gros artiste, vous ne remplissez pas plus qu'eux, etc., etc. Donc vous voyez, là, vous l'amenez vraiment sur cette étape euh, ici, de questions d'implication. D'accord Hop. Et ensuite, on va enchaîner avec les questions de payoff. Comment vous voyez votre avenir si effectivement plus aucun artiste ne vient jouer chez vous et préfère aller à la concurrence Le besoin exprimé, c'est bah, ça sera la, la catastrophe. Ce qu'il me faut, c'est une stratégie, une autre stratégie, un artiste qui fasse autorité, par exemple, etc., etc. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exprimer ici un besoin explicite. D'accord Il exprime ici qu'il lui faut un gros artiste qui va faire autorité, qui va ramener le monde chez lui, un nouveau concept, une nouvelle stratégie marketing, etc. etc. Peu importe ce qu'il décrira ici, il va vous exprimer ce que vous devez lui donner pour qu'il achète chez vous. Et à ce moment-là, vous positionnez votre offre. Et c'est pareil. Dans, les pr dans la préparation, votre offre, elle a plein de bénéfices. 
peut-être que vous avez un prix bas, peut-être que vous avez très peu de VHR. Pour reprendre l'exemple euh, d'un de mes amis et grand artiste français, euh, Alex Dacosta, il a très très longtemps, je crois que c'est encore le cas, fait ses dates avec un seul VHR. C'était un avantage concurrentiel, un véritable avantage concurrentiel. C'était un bénéfice dans son offre. Un autre de ses bénéfices, c'est la qualité de la prestation. Un autre de ses bénéfices, c'est euh, ci ou ça, etc., etc. Eh bien, inutile de mettre en avant tous vos bénéfices. Ne mettez en avant que le bénéfice qui va répondre aux besoins explicites. Donc là, pour reprendre notre exemple, si le besoin explicite, c'est j'ai besoin d'un artiste qui fasse autorité, bah, je ne vais pas chercher à lui dire que le mec est super bon sur scène. Je vais lui dire, tiens, je te propose un tel, sur les dix dernières dates qu'il a fait, il a pété des records d'audience. Donc, si tu veux, t'appelles un tel ou un tel. On est passé chez eux là très récemment. Demande-leur de t'en parler. Et eux, ils te le diront. Ils ont les chiffres en face des yeux. Ben là, vous faites la vente. Vous faites la vente parce que vous donnez à quelqu'un précisément ce qu'il vous demande pour se sentir bien. Et ça, ça marche dans tous les domaines de vie. Ça marche à tout niveau. Quand, euh, je sais pas moi, quand j'ai besoin de, de, de louer un appartement, par exemple, en fonction du profil de personne que j'ai en face de moi, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais d'abord lui poser des questions de situation. Je veux identifier qui est le décideur. Souvent, quand je loue à des étudiants, le décideur, c'est les parents. Donc, j'ai envie de savoir ce qu'ils recherchent pour leur enfant. Est-ce qu'ils sont plus à la recherche de, de sécurité, d'un cadre calme, de, de confort, de ci ou de ça euh, Donc, ça me permet d'avoir un contexte pour lui poser des questions. Donc, ça va être de lui dire, bah, par exemple, où est l'école dans laquelle vous allez suivre vos études euh, et là je vais jouer sur la proximité par exemple euh, est-ce que vous avez visité d'autres biens si oui ou quand je, je connais les quartiers que je sais que c'est des quartiers qui ne sont pas forcément euh, hyper calmes ou hyper intéressants bah, je vais le mettre en avant tranquillement etc etc euh, je vais arriver à des questions d'application c'est euh, euh, une fois que par exemple euh, la maman souvent me dit oui euh, on va à un endroit calme et sécurisé pour notre fille par exemple pour qu'elle étudie euh, tranquillement bah, je vais arriver à lui dire euh, « Ouais, bah oui, et puis si, 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 si par exemple vous avez du mal à trouver un logement et puis que ça traîne un petit peu et que vous finissez par exemple dans ce quartier-là où c'est réputé pour être brillant, machin, etc. Vous, vous pensez qu'elle arrivera quand même à, à travailler, à s'en sortir, à faire des choses ?» Puis là, la maman, elle bad. Elle se dit « Ouais, non, mais putain, non, 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 mais là, non, mais c'est hors de question. C'est hors de question que je passe à côté de ça. » Et là, immédiatement, elle va me dire euh, « Bah oui, non, 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 c'est pas possible. » parce qu'elle aura du mal à se concentrer, parce que, je sais pas, moi, elle sera peut-être influençable, parce que j'ai pas envie qu'elle stresse à chaque fois qu'elle rentre chez elle le soir. Euh, la moitié d'une vie d'étudiant, ça se passe l'hiver, donc euh, la nuit tombe assez vite, etc. etc. Et puis, euh, immédiatement, euh, je vais dire, euh, bon, bah, si, 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 si vous arrivez à trouver un endroit où, justement, vous, vous avez tous ces besoins-là qui sont comblés, si, euh, euh, voilà, si je vous dis qu'il y a un digicode au pied de l'immeuble, si je vous dis qu'il y a un sas de sécurité, si je vous dis que l'immeuble est essentiellement fréquenté par des étudiants euh, très calmes, etc., machin, est-ce que vous pensez que euh, ça vaudrait le coup justement de vous positionner rapidement sur le bien, machin Et puis à ce moment-là, ça va être bah, oui, parce que nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est ça, ça et ça. Bah, ça tombe bien, parce que justement... Euh, dans cet immeuble-là, euh, la moitié des apparts, c'est moi qui les possède. Je ne mets que des étudiants qui ont un profil calme, machin, etc. Euh, et puis, je ne vais pas jouer sur tout le reste. Je ne vais pas jouer sur le fait que les charges sont faibles. Je ne vais pas jouer sur le fait qu'on on, on a la fibre, machin. Tout ça, on s'en fout. Je ne vais jouer que sur les problèmes exprimés par la personne que j'ai en face de moi, à savoir la sécurité et pourquoi pas le calme ou la proximité ou machin. Si le problème exprimé avait été la proximité, j'aurais joué sur l'arrêt de bus en bas de l'immeuble, euh, l'arrêt de tram à 5 minutes à pied, euh, la possibilité de se garer gratuitement partout autour de l'immeuble, etc., etc. Vous voyez un petit peu l'idée ben, C'est exactement ça. Ça marche dans tous les domaines, ça marche dans la musique et tous ceux qui mettront en application le plus rapidement possible le schéma SPIN, je peux vous garantir qu'on les verra mettre des commentaires dans le groupe Facebook qui diront « J'ai fait mes deux premières ventes, euh, c'est bon, j'ai déjà remplacé mon salaire avec deux dates vendues à 1500 balles par date, etc. etc. » Parce que c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui se passera pour ceux qui appliqueront correctement cette méthode. Voilà pour moi. À vous de jouer. Vous avez du boulot, vous avez de la préparation à faire. Et pour vous aider à préparer la méthode SPIN, je vous ai préparé un petit PDF 
qui vous résume entre guillemets les étapes à suivre. Vous n'avez plus qu'à compléter les trous. À vous de jouer